Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Soy su amiga Mari de Decoraciones y Botargas Yaya. En esta ocasión vamos a, vamos a enseñarles cómo hacer esta flor englobada, para lo cual le voy a, voy a pedir la colaboración de mi esposo, que él tiene un poquito más de práctica en cómo englobarla. Aquí está. Aquí les presento estos dos tamaños más. El tamaño varía dependiendo de lo que, a lo largo que le quieran dejar el tallo. Este por ejemplo lo, lo tiene más pequeño para que se luzca la, cara, la carita de nuestra muñeca. Si ustedes lo quieren como para centro de mesa pues lo hacen un poquito más grande. Aquí está. Y para eso vamos a necesitar dos, dos globos 160 que viene siendo el rojo y el verde o del color que quieran hacer la florecita y el globo transparente 260 a continuación vamos a hacer la flor vamos a empezar con un pedazo de globo rojo vamos a hacer una bolita de un dedo le hacemos pellizco otra bolita de un dedo igual le hacemos pellizco y tratamos de hacer una bolita un poquito más pequeña y la ponemos aquí arriba, igual pellizco, para que nos, nos dé la forma de una florecita. Esta parte de aquí ya no la ocupamos, así que lo cortamos. Dejamos esta parte aquí porque es lo que vamos a anudar. Así. Ahora con un cachito verde, lo único que vamos a hacer, igual, tres burbujitas, igual de un dedo, las hacemos pedir. Y están en esta parte de aquí vamos a colocar lo que viene siendo la florecita que acabamos de hacer aquí está y así nos tiene que quedar vamos a sacarle todo el aire a nuestro globo Lo único que vamos a hacer ahora es inflarlo con la boca, que quede exactamente así, que no quede, en el, quede durito, nada más para que se mantenga. Miren, así tiene que quedar, tiene que quedar paradito, que no quede aguado ni duro, tiene que quedar así. Recuerden que lo largo de aquí es dependiendo de como ustedes lo quieran hacer, por ejemplo esta está más larga. Y entre más largo, más luce su, su flow. Aquí está esta, más chiquita, que más o menos está como de esta. Así les va a quedar, chiquita. O si la quieren más grande, y es dependiendo de cómo quieran lo largo del tallo. Vamos a emplear nuestro globo 260. Aquí le dimos dos pompeadas. Lo que hacemos es recorrerlo todo el aire hacia arriba. 
Traten de no agarrar el globo de aquí, porque recuerden que nuestras manos traen el grasa. Entonces lo que queremos es que el globo quede lo, lo, más, lo más transparente que se pueda. Lo que hacemos aquí es recorrer el, el aire desde abajo, no de arriba, de abajo. Así, que llegue hasta esta parte de aquí arriba y lo que hacemos es apretarlo fuerte. Así. Ahora lo que vamos a hacer es, ya que tenemos esta parte inflada, lo vamos a llenar todavía de más aire. Exactamente así. Más o menos vamos a inflar lo que viene siendo la mitad del globo. Y ahora lo que vamos a hacer es amarrarlo hasta acá, casi al, al final. Ok, vamos a, ahora vamos a englobar la rosa que hizo mi esposa en un globo transparente. Ok. Tenemos que, que asegurarnos un poco que esté un poco derecho y agarrarlo como si fuera un balón de fútbol. Ahora lo vamos a meter así. Hasta donde llegue el tallo, ¿ok? O meterlo todo completo quiera que sea el caso, ok, ahí ya entró sacamos nuestro dedo y ahora lo que vamos a hacer aquí vamos a reventar el globo ok, reventarlo completamente ahora ya está nuestra flor englobada ok, ahora lo único que necesitamos hacer es ponerle un poco de aire Le ponemos la bomba. E inflamos. Ok. Ahora lo que vamos a hacer aquí. Vamos a irle sacando el aire, pero tiene que quedar bien tenso la parte de arriba porque si no se va a ver feo esta parte. Ok, entonces ahora vamos a hacer unas pequeñas burbujas y recorrer siempre nuestro aire para enfrente. Ok, y le vamos sacando el aire poco a poco, así. Ok, siempre recorremos para que quede bien, bien tenso nuestro, nuestro engloba. Hacemos otra burbuja y así la vamos haciendo hasta llegar al tallo, ok? Acuérdense siempre aventar nuestro aire para adelante y le vamos haciendo así. Y así vamos a llegar a nuestro tallo. Hasta que lleguen completamente a su tallo. Ya que llegan a su tallo, lo amarran de ahí y así engloban su flor. Okay, nada más le hacen el nudo y así queda englobada su flor. Okay, por eso era importante que no estuvieran agarrando mucho la parte de enfrente del globo porque es la parte que queda adentro. Entonces si se ensucia mucho se, se, ya no podemos limpiar la parte de adentro. Entonces ya nada más lo limpian y ya no más lo amarran que diga perdón como podrán ver mi esposa tiene más experiencia en esto que yo yo nomás soy, soy bueno englobando estas cosas y así les queda su florecita englobada miren amigos así es como queda ya está aquí la, la flor adentro, aquí está para que lo vean más cerca. Ahora lo que vamos a hacer 
es tronar la parte de afuera, pero tiene que ser de un solo golpe. Vamos a agarrar nuestras tijeras o lo que tengan y lo único que vamos a hacer es pincharlo. Y nos va a quedar así. Ahora lo único que hacemos es recorrer esta parte de aquí, que quede estirada. Y ahora con nuestra pompa vamos a inflar nuestra flor. Ya nada más agarramos lo que viene siendo la puntita aquí de la del pétalo, de lo que viene siendo su tallo. Aquí está el cachito. Y lo que vamos a hacer es anudarlo bien para que no se vaya a deshacer. Ahí está. Y ya queda nuestra flor. Aquí está. Aquí está la que hizo mi esposo, para que vean la diferencia de los colores, los tamaños también, vean esta está más chiquita, estas dos son un poquito más grandes, dependiendo el tamaño que ustedes le quieran dejar a lo que viene siendo el tallo. Así es como quedan nuestras figuras, nuestras flores englobadas. Es un poco difícil, van a tener que tronar muchos globos, pero con un poco de paciencia y mucha práctica van a ver que les van a quedar muy bonitas. Échenle ganas y déjenme sus comentarios, suscríbanse y cualquier cosa, ya saben, aquí estamos.